a human also has higher uh, shells. Uh, it's an intellectual shell and programming shells. Shell. No, uh, in данный момент я хочу сказать, что uh, вот по крайней мере физи энергетическую и эмоциональную оболочку еще можно измерить приборами. And I can tell you that uh, you, it, it is possible to measure energy shell and emotional shell using special devices. Because usually when people uh, talk about those uh, things like energy shell or emotional shell, they usually ask, how could you measure this? технические устройства, с помощью которых меряется энергетическая оболочка и даже эмоциональную оболочку можно померить. There are special uh, devices that actually can uh, measure energy shell and emotional shell as well. Но, как правило, приборы физического мира больше и выше померить ничего не могут. However, as a, uh, actually uh, the material world devices cannot measure anything that's higher than emotional shell. Uh, uh, it is always, always very interesting and sometimes even funny when uh, you have a conversation with a person who tries to measure everything with material devices and tries to prove it and believes in things that only can be measured. Uh, uh, simply because a material object, material device uh, belongs to the material plane and uh, the device cannot go higher than the astral plane. Вот мы здесь на картинке видим astral plane. Here on the picture you can see the astral plane, yeah. Выше приборами уже измерить ничего нельзя. You cannot go higher than the astral plane if you're using a device, a material device. Выше уже работает только биологическая система под названием человеческий мозг. If you want to go higher, you can you have to use a biological system that's called human brain. Uh, можно привести интересный пример из нашей практики. Uh, we, I can give you a good example from our practice. Uh, который связан с, ну, известным многим таким понятием, как ченнелинг. Uh, it's connected with uh, the thing that uh, is known as uh, channeling, as most of you probably know. Ну, для того, чтобы uh, объяснить, что такое ченнелинг, мы говорим о том, что есть физическое тело человека, есть мозг человека. Uh, to explain what a channeling is, what, the phys what is the physics of channeling, we talk about the fact that there is human brain. Uh, и с помощью мозга человек может uh, общаться, то есть мы фактически можем общаться не только с людьми. And uh, as a matter of fact, uh, a human can communicate not only with the other humans using the brain, но также принимаем, что есть более тонкий план существования материи. But if we also accept that there are higher planes of matter existence, там тоже есть объекты, которые способны коммуницировать, общаться. And we, and if we agree that uh, there are also certain entities uh, that uh, we can communicate with. Ну всем известный вариант. Uh, you probably heard about uh, channeling sessions of Cryon. So basically Cryon is an energy uh, entity of the higher planes. There are informational channels They are connected with the uh, uh, brain of a person who has a channeling ability, who is called a channeler. And that's how this person can receive information from the higher planes of matter existence.
Так вот, когда мы начинали только наше исследование, so when we only started our research, мы уже поняли, как можно правильно взаимодействовать с сущностями более тонких планов существования материи. We realized, we found a way how to communicate uh, uh, with uh, uh, entities of the higher planes. И, в принципе, мы этому даже обучаем, как настроиться на это общение. And in principle, we also teach how to tune your uh, brain and to communicate with uh, entities of higher planes. И как получать оттуда ну, нужную информацию. And how can you receive uh, the information that you need from the higher planes.